Buenos dias, good morning, welcome to the June 2023 uh, Regional Focus Group session. Uh, thanks for joining us. Uh, buenos dias, bienvenidos al el Grupo de Enfoque Regional, la sesión de junio de 2023. So let's start. There's a lot going on right now weather-wise. We have a tropical system in uh, the Atlantic and very active tropical waves. Uh, but we also have uh, some interesting weather going on in South America. We have a subtropical moist plume uh, coming into Chile. So why don't we start looking at that? No, tenemos varias cosas sucediendo en este momento. Tenemos un ciclón tropical en el Atlántico y varias ondas tropicales activas. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Eh, y también tenemos en el sur una conexión de humedad subtropical o río atmosférico que se está aproximando hacia, el, hacia el, el, el centro sur de Chile. Así que, ¿por qué no comenzamos con Sudamérica? Y luego vamos a tener la contribución de Katia and Cesar y su grupo de CIMH en Barbados, que nos van a hablar un poco de lo que está pasando en el este del Caribe. So, something I, I would like to start with, and uh, thanks, Sheldon, for pointing out this product. Uh, this is a great product, the Advected Layer Precipitable Water. Uh, so, I want to show the atmospheric river approaching southern South America. So, this product is relies largely on uh, polar orbiting satellites. So, as, as you can imagine, sometimes there are problems with the passes. Uh, but uh, it provides very, very thorough analysis of the uh, 3D for the vertical structure of moisture available. Lo vamos a comenzar viendo el río atmosférico que se está aproximando a Sudamérica. Estamos usando este producto de eh, agua precipitable por capas. Es un producto eh, bastante útil en el sentido de que podemos ver la distribución de humedad en la vertical. Eh, ahora, como depende de satélites polares, eh, a veces tenemos problemas con los pases. Si no tenemos suficientes pases, podemos perder algunos datos. So, uh, if you, you see here, we had a problem with a pass, but uh, you can see uh, three time frames uh, before the amount of uh, precipitable water arriving from the west into uh, southern Chile. So this is about 20 millimeters in the surface to 850 uh, layer. Then if you look higher up, 850 to 700 or metroposphere, we have uh, up to 12. So you can see there's a deep deep layer moist plume for this region of the world. Eh, viendo eh, tres tiempos atrás, esto sería a las 15 UTC de ayer, ayer en la mañana, eh, podemos ver esta pluma de eh, humedad que está llegando desde el oeste hacia el centro de Chile. Bastante humedad eh, disponible en la, en la capa baja, debajo de 850. Tenemos valores de 20 a 24, 20, 23, 24 milímetros en esa capa. Es bastante. Y en la capa superior, eh, de 850, 700 hasta 12. ¿no? Sé que es una pluma de humedad bastante robusta. Si vemos ya los niveles eh, más por encima, 700 a 500, también tenemos una señal de bastante humedad disponible, así que eh, este sistema viene, eh, viene con bastante eh, humedad disponible para producir lluvias una vez que llegue al centro sur de Chile. Okay. So, let's, uh, let's go advance two more frames. Okay, and this is how it looks uh, on the latest hour available, which is 9 UTC. And you can see that the system is already, uh, it's getting close to the coast, so this should arrive uh, approximately tomorrow. No, y ya viendo eh, la ulti, eh, los últimos datos disponibles de las 9 UTC, vemos que el sistema ya se está acercando bastante a la costa. No, esto ya debería estar llegando eh, esta noche a mañana. Okay, uh, let me do something quickly. quickly. All right. Uh, I want to check. I want to check the uh, if we're above or below average in terms of uh, precipitable water. Quiero chequear si estamos por encima o, o por debajo de lo normal en términos de agua precipitable, because this is very important when you're looking into heavy rainfall forecast. Este producto es bastante útil cuando estamos mirando pronósticos de lluvias intensas. And you can see uh, here. You can see very well the reflection of this anomalously wet, moist plume that is coming from Polynesia in through central to southern Chile, almost over Juan Fernandez uh, at the moment, no? Uh, so it's, uh, and, the, and according to this uh, product, we have a precipitable water that is 200% uh, or more about, uh, from, from the normal. So a very, uh, very uh, unusual moist bloom arriving. No, y viendo este producto, eh, vemos que tenemos este río atmosférico 
con agua precipitable por encima de lo normal eh, y que está incluso ya llegando a las islas de Juan Fernández y con valores incluso eh, cerca o encima de los 200%, eh, 200% de lo que debería haber. Así que tenemos bastante humedad eh, disponible. Let's zoom in a little bit and play with slider. And uh, so what I have here is the, let me, let me draw. So what I have here is the water vapor, uh, water vapor imagery, the upper level water vapor channel. Vamos a comenzar viendo el slider y lo que tengo acá es el canal de agua de niveles eh, altos. ¿no? Le llaman de niveles altos y esto muestra principalmente entre 200 a 500 hectopascales, ¿no? No sabemos exactamente en qué nivel estamos, pero es la troposfera media alta. So this is, uh, whenever we look at water vapor products, we don't really know exactly which level we're looking at, but we know it's the upper troposphere. So if we have a drier area, we will look looking further down. If we have a moist area, we will be uh, limited to higher, higher levels. Okay. So what we can see here is that we do have... Uh, We don't have a trough. If you see this system, the color is not helping me. Beautiful black. Okay. So if you look here, the rotation of the flow, we do have a trough, and this is uh, becoming negatively tilted because the equator part of the axis is ahead of uh, the polar part of the axis. Si vemos aquí, tenemos una vaguada eh, de altura y es una vaguada bastante prominente y se está volviendo negativa con el tiempo. Eh, eso significa que la parte eh, tropical o cálida del eje está más adelante que la parte polar. No, uh, these, these negatively tilted troughs are uh, very favorable for enhanced uh, cyclogenesis and we can see that Uh, the, 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 form, the formation of this coma cloud uh, and an occluded low associated with this, with this trough. So this is a strong system. No? Eh, estas vaguadas negativas tienden a ser bastante favorables para la ciclogénesis. Y acá podemos ver en la imagen que tenemos justamente esta nube en forma de coma, no? con una baja ocluida formándose en esta parte de, de, de la vaguada, delante del eje de la vaguada. So the subtropical moist plume is to the north. Looking at the imagery, this was the boundary that we were looking. So what I'm going to do, I'm going to take out the upper level water vapor. And we can see how it looks on the geocall. Entonces, eh, recordando donde teníamos el eje del agua precipitable eh, resaltada, era más o menos por aquí, en los 76 oeste. ¿no? Y ahora, removiendo la imagen de vapor de agua, puedo ver ya la nubosidad. Uh, now I have a problem. Everything looks white. So if I am an experienced forecaster, I could uh, kind of make sense of what's going on. But why don't we use tools that we have available? So I'm going to use the day cloud phase distinction product. No, entonces, ahora mirando la imagen, si soy un pronosticador bast con bastante experiencia, puedo tener bastante idea de qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, pero ¿por qué no usar herramientas que nos pueden ayudar a ver la situación mejor? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es colocar el producto de distinción de fase de nube eh, de día para ver si puedo tener un poquito más de información sobre la estructura de, de la nubosidad, en la, la, la fase de la nube. Ok, so now I'm using the day cloud phase distinction product. One limitation that I have at the moment is that uh, the southern hemisphere is in winter. Actually, the solstice was yesterday. So, uh, because of that, There's, a, there's not a lot of sunlight, so I would need to wait a little bit later in the day to be able to see, this, uh, to see the coloration associated with this product. No, una de las limitantes que tengo en este momento es que en el hemisferio sur está en invierno. El solsticio fue justamente el día de ayer. Y eh, eso me está limitando lo que yo puedo eh, ver en la imagen debido a que este producto depende de la radiación solar. But... Uh, At least I can see some of the features vaguely on this image. Sin embargo, puedo ver algunas de las estructuras eh, más o menos bien en esta imagen. Así que se las voy a mostrar. So I'm going to show you. Uh, whenever uh, we see this uh, bl blue or green clouds, means low level clouds. So in Argentina, this is probably stratocumulus or stratus. No? Cuando vemos estas nubes celestes o verdes, son eh, principalmente nubes líquidas. Entonces, en Argentina, estos principalmente son estratocúmulos o estratos. Y aquí también, ¿no? Acá tenemos un poquito de cúmulo, 
stratocumulo. So here we have some cumulus, some stratocumulus, and so on. Uh, now, whenever I see clouds that have the yellow and orange tint, these clouds have ice. So uh, very likely uh, I have uh, I have deep convection here because of the shape. So these are these are deep convective cells, and there's a low here. So this is deep convection, and this is so this is very likely cumulonimbus, and this would be cirrus because of the shape of the cloud. Uh, whenever we have the full daylight, the cirrus can look at more reddish than, than yellow. So this would be cirrus as well. Entonces, eh, ya eh, eh, hablando de las nubes que son naranjas amarillas, esas son nubes que contienen hielo. ¿no? Eh, en Argentina puedo ver esto con mayor detalle debido a que hay más radiación solar en este momento. En el Pacífico todavía está oscuro, eh, pero eh, podemos, eh, podemos ver que acá tenemos... Eh, convección profunda por la forma de la nubosidad y más bien estos filamentos que están en la periferia serían cirros, ¿no? Entonces, por el tipo de nubosidad eh, nos damos cuenta. Ahora, aquí en Argentina que hay más luz solar y en Uruguay, los cirros translúcidos generalmente se ven de color roja, mientras la convección profunda es más de color amarillo. Any questions before I wrap up with this? Uh, I'm going to show you where the main system is and then we're going to move on. Yes, there's one from Alejandro de la Massa. Oh, okay. On, um, I think it's me... the zero level where you're going to have liquid precipitation versus. Ah, okay. Okay. Snow. okay. Yeah. Yeah, sí. that's that's a challenge in um, mountain, particularly mountainous areas. See. Sí. Eh, sí, eh, gracias Alejandro, tu comentario sí, muy, muy acertado está mencionando que un aspecto que requiere especial atención en el caso de Chile es la altura de la isoterma cero, ¿no? Hay, uh, eh, que es el nivel de, de, de cero grados centígrados. ¿no? Eh, en este caso se esperan precipitaciones líquidas por sobre el nivel de acumulación de nieve y esto, es, eh, esto genera problemas porque cuando tenemos lluvia donde ya hay nieve acumulada eso exacerba el potencial de aluviones, inundaciones repentinas, ¿no? Porque ayuda a derretir la nieve. Así que esto es muy importante para Chile, que tiene montañas muy altas. Gracias por el comentario. Eh, so, uh, Alejandro de la Maza was mentioning that uh, an aspect that is very important for Chile that they need to pay attention to is the elevation of the zero degree isotherm because that is related uh, to where they're going to receive rain versus snowfall. And what happens is when you have snow coverage and you get the systems that are warmer, subtropical so connections or uh, atmospheric rivers tend to be warmer, then you produce rain over accumulated snow and that highlights the risk for mudslides and flooding. So uh, this is something that uh, our folks in Chile are paying close attention to. Great comment. Y veo que eh, Diana está mencionando, hola Diana, eh, en la Patagonia pueden ver color verde. Uh, sí. So Diana is saying, can you see green coloration in Patagonia? Yeah, so this is, this is very likely snow, right? Diana, ¿esto es nieve en la Patagonia? Este, este verde, hay poca luz en este momento, pero no sé si lo ves, yo sí lo veo. Sí. Yeah, Diana says that she thinks this is snow. Yeah, this could be no, snow, yeah. One of the reasons is that this is not moving very much. Uh, well, th there's also low clouds, so this could be a mixture of, of snow and, and low clouds. Snow looks green, so this that you can see in the mountain range is definitely snow. This, uh, we could verify it with other products. It could be snow accumulated in, uh, in interior portions of Patagonia. Ah, ya, yeah, eh, no, estaba diciendo que Diana estaba mencionando eh, este verde en la imagen, eh, y verde muchas veces puede ser nieve en este producto, puede ser otras cosas, ¿no? Este verde de acá, del, esto es nieve en la cordillera, ¿no? Este de acá tenemos que verificar con otros productos, eh, pero potencialmente puede ser nieve, una mezcla de nieve y también con un poco de nubes bajas, ¿no? Porque es celeste. Bernie, go ahead, please. Uh, you may want to zoom in a little bit more, and then you could, right. you might be able to see the texture a little better. Yes. Cool. Sí, entonces Bernie dice que eh, eh, nos acerquemos porque eso nos va a ayudar a ver un poco la textura eh, para, para tomar una decisión de si esto puede ser nieve o no. Okay. Yeah. 
actually, there might be some uh, liquid clouds over snow accumulated on the ground. You see that, Bernie? You get the same yes. feeling? Yeah. And Diana also points out that there is a snow fog RGB. So. Okay. You can overlay that. Yeah. Yes, let's let's do that. Sí, entonces miren, eh, lo que tenemos aquí tenemos el verde y, en, y encima del verde podemos ver esta coloración celeste. Así que estas celestes son nubes líquidas, no tenemos un poco de nube líquida sobre nieve acumulada en el suelo. Y fíjense el verde de la nieve y cómo no se mueve, no es bien estático. Esto es nieve que está acumulada eh, en el suelo. Entonces Tierra menciona que tenemos un, eh, que hay otro RGB. Vamos a colocarlo eh, para ver cómo se ve esto con el otro RGB de Snowfall. Okay, so let's overlay the day snow fog RGB, and uh, there you go. Okay, hard to miss now, right? <laughs> this is wonderful. Yeah, look at that. Okay, entonces mire, en este caso para que vean todo lo que se puede hacer con satélite, ¿no? Ahora con esta otra herramienta se ve mucho mejor. La, eh, donde tenemos la nieve y, y dónde está comenzando a ingresar, este, esta, ingresar estas nubes líquidas sobre eh, la región donde hay nieve acumulada, ¿no? Eh, increíble. Wow. Y yeah, I'm curious because you can see some probably geographic features where uh, snow accumulated more. Um, could you add the city lights just so we can see where it is? Was, yes, let me do that. I'm just, I'm just mostly curious. Yeah. Bueno, uh, and uh, yeah, this is good for everyone to know as well. So uh, this is, wait, no, it's on the maps. Right. right. It's on right. the maps. Yeah. Yeah, add a map. Yeah, entonces algo que quiere hacer Bernie es, es eh, poner las luces de las ciudades. Eso ayuda mucho a ubicarse geográficamente donde estamos con respecto a las áreas urbanas. ¿Ve? Eh, yeah. Well, it's in the region, but there's not a lot of cities. So, uh, right, right. Let's see. Okay, Bariloche. Yeah. So it's between Bariloche and Neuquén. So there's a lot of snowfall accumulated in Patagonia. We cannot say how much in terms of elevation of the snow uh, on the ground, uh, the, the, the height of the snow, but uh, qualitatively we can say that there is a significant amount by how slow it's, it's melting uh, and how thick the red is, right? Would you say that, Bernie, or that's too uh, much? Um, we cannot give a number, but, but it, it's not little. Right. I mean, the fact that it's not melting quickly right. is, is one indication. And how uh, bright the red is. Yeah. Yeah, yeah sometimes um, they have other products where it talks about whether the snow is wet or dry. And okay. then they can distinguish like a little bit more as to whether it's closer to melting or not. So. Um, okay. So yeah, at this point, hard to say. It just it, but although okay. it does stand out, yeah. Yeah. So at least you give a qualitative perspective, and then you need to do more research, right? Right. Yeah. Okay. Entonces ya para cerrar, estamos discutiendo con Bernie esto de la coloración, ¿no? De la nieve, de que esté un color tan brillante y que no se esté derritiendo. Miren cómo los bordes son casi estáticos. Sugiere que hay una buena cantidad de acumulación pero eh, es difícil decir eh, cuánto, ¿no? Habría que verificar con otros datos. Y también mencionaba Bernie que eh, hay algunos productos que se pueden ver para hablar de nieve líquida versus nieve más bien más seca. O sea, nieve con conte bastante contenido líquido o seca. ¿no? Ok. Y Diana también mencionó que la región es un, una mes meseta. ¿So es una mesa? Sí, yeah, mesa. Sí, yeah, fla okay. plateau. Mesa, plateau. Yeah. Yeah. And it's not, no, uh, no, es muy alto. Muy alto, okay. It's not yeah. very high, yeah. It's not very high, yeah, plateau, not very high. And uh, yeah, there was a significant colder outbreak last week in South America. Uh, so uh, the region is, is particularly cool, especially east of the Andes, is recovering, so, okay. Um, Sheldon had um, one or two that I think I forwarded on the, he sent a link of the maximum precipital water on the leading edge of the South Pacific plume. Um, it was near 40 millimeters. 
Sí, eso es lo que quería mostrar, Sheldon. Thank you, Sheldon, for these links. Uh, acá podemos ver, uh, here we can see the subtropical moist plume uh, with these large vials of precipitable water that are maintaining themselves uh, partly because they are in this north side of the upper trough. So this could be a region where you get uh, enhanced moisture convergence in the low level. So, uh, yeah, uh, this is a uh, 25, yeah, almost 40 millimeters of precipitable water. That's a lot of moisture for Chilean standards. Usually, whenever these approach the coast, they decrease, but still, if they're receiving something above uh, 35 millimeters, it's already a lot for them. No, eh, generalmente, esto es bastante agu eh, agua precipitable para la región. Generalmente, una vez que esto se acerca a la costa de Chile, los valores disminuyen. Pero igual, ahorita hay casi 40. Si están llegando una masa con 35 o más de agua precipitable, ya es bastante para la climatología del centro sur de Chile. Así que... And uh, there's another front. It's a very neat feature as well. You can see this uh, uh, in, in, in uh, northern Brazil, almost, in, north, in northeast Brazil. So uh, you can see the system is associated with this uh, large extratropical cycle in the Atlantic. So pretty neat features in, in South America uh, during this winter, uh, 2023. Y, no, y para terminar, vemos otro frente bien, bien marcadito acá en la región del Atlántico, que está llegando incluso hasta el noreste de Brasil, ¿no? Bien al norte, eh, y asociado a este ciclón extratropical bastante robusto. ¿no? Así que tenemos un flujo bastante ondulado en este invierno de Sudamérica, al menos en estos días. All right. Uh, so any more questions? Should we move uh, to the tropics and start with this? And I don't sure. know, Kathy, Kathy is available or? Uh, there she, she's on, so I'll make her a. Okay, so Kathy, do you want me to brief very quickly on the precipitable water and then pass it to you? Are you ready for the briefing? And I just made her an org there. Okay. Uh, are you hearing me? Yes. Yes, perfectly. Okay. Um, I will check. One of my uh, uh, training forecasters will be doing the briefing. Uh, they should be on. I'll just make sure that they have a, a mic and ready to speak. Okay. So you go ahead and do the briefing, and um, you go ahead with the precipitable water, and uh, we'll be ready. Thank you. Awesome. Thank you so much. Okay. Great. Eh, en unos momentitos, eh, los colegas del CIMH de Barbados nos van a dar un pequeño briefing de la situación en el este del Caribe. Voy a comenzar a explicar en inglés lo que está sucediendo. So I'm going to start with English. Uh, as you heard, we're going to have a briefing from CIMH in Barbados. So what we have right now is uh, June 1st already passed, so we're in hurricane season for the Caribbean and also for the Pacific. And this is one of the very few times when the Caribbean has started producing tropical cycles before the Pacific. And we can see one cyclone that is located here to the east of Barbados, uh, just to the about 14 north. This is tropical storm Brett. Uh, and we have another system that is trailing behind. This system is still struggling to organize uh, but it has definitely some significant signs of rotation, so NHC might uh, classify this sometime today. We'll see what they do. It, it, they are looking at this closely. There is another system coming off the African coast, but this is more, uh, uh, has a lot of precipitable water, but the rotation is not as extreme as these two. Just to finalize this discussion, where there's a, a tropospheric Kelvin wave that is crossing the Atlantic right now. So the wave is giving a little bit of a burst uh, to, the, to, the, to the systems, but this is going to exit and the waves are going to move into a more hostile environment once they cross the Lesser Antilles. So uh, uh, the forecast for this looks like a tropical storm, but no significant development and vision. Uh, tropical storms, one, it crosses the islands, and then no significant development and vision, at least uh, in the Caribbean. No, uh, okay, this was long. I want to translate to Spanish. Entonces, en español, podemos ver eh, que el este del Caribe está bastante, bueno, el Atlántico está bastante activo en este momento en particular. Esta es una de las muy pocas temporadas ciclónicas donde el Atlántico empieza a producir ciclones tropicales antes que el Pacífico. Acá tenemos eh, dos sistemas. Este que está eh, el, al oeste, que está localizado más o menos en 14 norte con 55 oeste, es la tormenta tropical Brett. El, el centro nacional de huracanes es 
está pronosticando eh, específicamente para Brent, ¿no? Y luego tenemos otro sistema que es una baja que está con bastante organización, pero todavía no ha llegado a ser clasificada. Probablemente el NHC eh, prontamente va a clasificar este sistema según cómo evoluciona, pero se ve que también tiene una rotación bien definida en el campo agua precipitable. Eh, y finalmente tenemos algo saliendo de África, pero esto, eh, a pesar de que tiene bastante agua precipitable, está menos organizado. ¿no? Eh, eh, le, eh, para terminar, les mencionaba que eh, en estos momentos hay una onda Kelvin cruzando el Atlántico. Estas ondas Kelvin troposféricas pueden resaltar eh, la diver, divergencia en altura y simular los ciclones. Eso está pasando ¿no? con estos sistemas, pero una vez que crucen las antillas menores, este al menos, que crucen las antillas menores, eh, se encontrará un ambiente mucho más hostil. ¿no? Este segundo, todavía no se sabe exactamente qué va a ser, pero eh, los modelos están sugiriendo que se, más bien se va a ir hacia el norte y no debería entrar eh, en el Caribe. Bueno, acá tenemos nuevamente el producto de distinción de fase de nubes. Here we have the day cloud phase distinction product. Y podemos ver eh, estos dos sistemas. Tenemos acá a Brett. Let me animate and draw quickly. Aquí tenemos, aquí tenemos a Brett. ¿no? De, de, ¿no? Los colegas en Barbados ya han recibido una pequeña banda de alimentación con eh, precipitaciones esta noche, de sentidos menores también. Y acá viene el siguiente, ¿no? Este es el, el siguiente sistema que viene atrás, que no ha sido clasificado, y esta es la onda tropical que está saliendo de África, ¿no? And the weak wind surge ahead of tropical storm breaks propagated westward across Les Antilles from early evening to this morning. Um, thunderstorm activities or showers were reported across Les Antilles from Antigua northward to about Grenada southward. Um, the rainfall totals recorded at some of the stations, you had the highest recorded at Guadeloupe at 12.8 millimeters. And um, across Barbados, we had about 5.2 millimeters. And at CIMH itself, we had about 8.2 millimeters recorded this morning. Um, all from yesterday into today, we've been observing some pressure falls um, for the Barbados station. There was a pressure fall this morning at 12Z of 0.7. Um, higher values of pressure falls were observed from St. Lucia at 1. Um, Dominica, also a pressure fall at one, all the way to Antigua, pressure falls at one. The islands are currently experiencing cloudy skies with light showers, and this will continue throughout the day as we're experiencing feeder bands from or ahead of tropical storm breaks into the island, and we're expecting that later throughout the course of the day. Into the evening, we expect to see an increase in cloudiness from the approaching tropical storm breaks. Thank you very much. Good afternoon. Okay, ya. Yeah. Voy a hacer una pequeña traducción. Ya, yeah. entonces nos estaban mencionando los colegas del CMH en Barbados que eh, están monitoreando la progresión de Brett. Eh, mencionaron que ayer pasó esta banda de, de alimentación eh, que generó precipitaciones desde Antigua, que está acá en el norte de las Antillas Menores, hasta Grenada, que es la que está al sur, ¿no? En todas las Antillas Menores, ¿no? Eh, y los montos, fue el, más, el más fuerte fue en Guadeloupe. Guadeloupe es este, esta isla de aquí, con 12.8 milímetros, y en Barbados tuvieron alrededor de 5 milímetros de precipitación con, con esta bandita. Eh, luego están monitoreando el bread según se acerca a la zona, y ya han not, eh, notado varias islas que están viendo ya caídas de la presión reducida al nivel del mar, ¿no? Ya está cayendo la presión. Así que, eh, en, si apunté bien, desde Dominica hasta San Lucia eh, están eh, registrando ya caídas de, de presión. Uh, uh, José, excellent, excellent translation. Uh, just wanted to add there was a tremendous amount of lightning associated with the surge uh, last night across the islands. And so that was pretty impressive after being dry and hot for at least a number of months.
Yeah, great, great, great to men you mentioned that. Kathy, do you think that has to do with the fact that there is a general dry air, uh, env dry, dry environment ahead of the system? Exactly. There's a lot of, a, a yeah, lot of so ice that, processes. Yeah. yeah, so that dry air, actually, you've you got a lot more like, you know, we're normally um, uh, used to at this time of year. Um, but there's a lot of cloud to ground in the cloud uh, lightning last night. I may send you a couple pictures on that through WhatsApp. Yeah. Definitely. Ya, yeah, I'm going to translate. Sí, entonces Katy nos menciona que con esta banda de alimentación, ¿no? este, esta surgencia delante del sistema que ya se está debilitando, ayer hubo bastante electrificación en las antillas menores, cosa que no es tan común. Y esto generalmente es resaltado en ambientes que tienen bastante aire seco en la periferia. Y el sureste del Caribe ha estado muy seco en días anteriores. ¿no? Entonces eh, hay un potencial de que este aire seco pueda haber colaborado con la cantidad de electrificación que tuvieron. Eh, Katy nos va a mandar algunas fotos, pero menciona diferentes tipos de rayos. Eh, en estos momentos vemos que ya está decayendo la convección con el sistema que es natural, durante, la, durante eh, la mitad del día, ¿no? Eh, pero, pero bueno, bastante, dejó bastante eh, electrificación el día de allá. ¿Ok? Ok, thank you. And um, so I have a question. Uh, bueno. And I heard you mention that it's been dry. So the rains from this, if they're not too torrential, are, will be welcomed. That's the first one. And then we have seen a little dust coming off. Has that been influencing any of the activity? True. Well, I'll, I'll, I have an answer for your first question uh, or, or, or saying that, yeah, definitely. Uh, yeah, uh, I, I, I agree. Uh, the, a weak, weak tropical storms or uh, strong tropical depressions can be beneficial, especially when the region has severe the drought. So that that could be actually beneficial if it doesn't strengthen. About the dust, I have noticed some dust, and there's definitely have been periods of dust, but not as much as other years, and I haven't been paying close attention. So I I I, I would need to look more into that to answer your question. Uh, yeah. Want me to translate? Uh, sure. And then any comments from Kathy Ann? Ya, yeah. yeah, Sí, lo que decía es que eh, en algunas ocasiones cuando estas tormentas tropicales y depresiones no son tan fuertes y producen lluvias que no son tan extremas, pueden ser incluso beneficiosas, ¿no? especialmente en situaciones secas como las que hemos tenido en las últimas semanas en el este del Caribe. Eh, y por otro lado, Bernie me mencionaba si yo había visto algo con respecto al polvo, si alguien o alguien había visto algo, a una influencia del polvo eh, con los ciclones. Y yo personalmente no he prestado tanta atención, pero de lo poco que he prestado es que este año no, no ha habido tanto polvo como otros. Eh, y eh, eso, eso a veces eh, limita el desarrollo de ciclones tropicales, ¿no? Y en este caso yo no he visto tanto polvo, pero habría que, habría que indagar más. Kathy, you have any comments or questions? Or? Uh, just really two quick uh, comments. Um, it's been interesting over the last week or so to see this transition from a, a very southerly blocking pattern, uh, which kept most of the Eastern Caribbean uh, over above normal temperatures uh, and relatively um, dry periods. And we transitioned very quickly to windy. And now that the subtropical high is further north, now we're getting a series of of strong tropical waves, which seem all to be maturing rather quickly into disturbances. And so uh, I expect, Bernie, you will get a, a little bit of uh, dust, a Saharan, uh, a Saharan dust, but it seems to be less, as, as Jose suggested, or less than we have seen in, in previous years. Okay. A ver si, si, puedo, si puedo traducir rápido. Si básicamente, eh, Katy está mencionando que es eh, remarcable cómo hemos pasado de una situación persistente bastante seca ¿no? a una situación más bien opuesta, con bastantes ondas que se están organizando en, 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 con rotación. Eh, y esto porque el alta, en parte, el alta subtropical se ha ido al norte bastante rápido. ¿no? Esto está permitiendo que estos sistemas se amplifiquen en el Atlántico. Eh, y también eh, ella también confirma de manera cualitativa que tampoco ha percibido tanto polvo como otros años. Okay. Okay, thank you. And there's a question from Carol in Trinidad. Yes. So Carol say confirm that the feeder bands are affecting the islands. Uh, 
I don't know if you can elaborate a little bit more. I mentioned this structure across the island uh, yesterday. We might be able to see it better here. Uh, yes, Carla, let me correct that. It's actually not a feed the band, but it's the surge uh, forced by the circulation ahead of the band, uh, ahead of the storm. So it's not a feed the band quite yet, but it's getting a that surge and it's forming a nice confluence band across that's moving across the islands. Right. Yeah, yeah okay. I was wondering yeah. about that too because it doesn't yes. feel like it fits or it doesn't look like it fits quite the feeder band. So thanks for that right. extra thanks information. For the, yes. Yes, this one here. You can see it on the P1. Yeah. Okay. This is from yesterday. Yep. Entonces lo que está mencionando eh, bueno, Carol abrió el tema de, de feeder bands, que son bandas de alimentación del, del ciclón, ¿no? Y si bien eh, no tenemos una banda de alimentación propiamente dicha, eso está bastante lejos del sistema, la misma circulación de gran escala del sistema está organizando esta región de confluencia, bueno, la organizó, ¿no? Esto es de ayer en la mañana, y esta fue la que cruzó las islas durante la noche con bastante electrificación. Así que quizá no podemos eh, utilizar el tema feeder band exactamente, pero Está como, como una okay. uh, and Jose, I don't know if you want to comment because there was a discussion, a lively discussion here about this being identified by NHC as a wave when it's, if we, we clearly see it's a surge and not a wave. I don't know if you want to comment. Oh, this, uh, I could, from my personal perspective or... <laughs> it is a trough in the trades, but uh, it's, it's, it's an induced trough by, by the broad circulation, right? I would I would say that I, I would I would if I, if I analyze it I would I would place an easterly way but that's me I don't want to speak for official you know of official persons what would you do Kathy? Uh, we were looking at it and while there is a little bit of a, a troughing with it uh, it was it was very difficult to piece that troughing yesterday there was a lot of ridging and you could actually see the confluencing happening mm -hmm. uh, at the band and you got that traditional bull that you expect with a surge. Yeah, and and it moved a lot more rapidly. And what you see too, if you look at the um, analysis, um, unfortunately, they've been actually kind of this wave has been actually going backwards and forwards for the last couple of days. So, I, I, this is why I disagree. It's a, it's a wave and more of a surge. Right. Okay. Yeah. 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 It makes it makes sense. Yeah. So you can see it here. You see it in the image here. This is a zero C yesterday. You can see it in the eGDI uh, product that we have uh, running at our at our deck. So you can see the GDI showing this uh, region, uh, and then you can see a, a, a little bit of troughiness, what you mentioned, but it's mostly this surge in the winds. Yeah, 30 knots break into 20, and then this green this green contour shows moisture convergence. So yeah, this is the structure that has. So yeah, I, I agree with what you're saying. <laughs> Thank you. We've been, it has been much of a debate here uh, over the last 24 hours. Yeah, yeah. Uh, but, but I, I, I thank you. The GDI did pick it up very nicely. <laughs> yeah, yeah, yeah. We, yeah, we were uh, gladly surprised. Yeah. <laughs> Thanks. I'm going to translate. Bueno, estamos, para terminar, estamos con una discusión con Kathy Ann sobre esta banda, lo que llamamos una banda de alimentación que en realidad no llega a clasificar pero es esta, esta como vaguadita región de confluencia que se formó eh, adelante del sistema que produjo las lluvias en las Antillas Menores ayer con mucha electrificación. Y, y eh, efectivamente esto es, se está comportando como una ondita, pero en realidad no es una onda propiamente dicha, sino es eh, una vez que generamos bastante convección, esto tiene estimular el desarrollo de, de, de una vaguada de nivel medio-bajo, ¿no? Eh, y esto ha sido capturado ayer por los algoritmos nuestros. A, acá se ve la 0Z de ayer, justamente cruzando las islas, ¿no? Eh, y el GDI lo capturó, y también este sería la convergencia de humedad eh, del, eh, en el modelo GFS, ¿no? Este contorno verde. Así que eh, acá, esto es lo que estamos viendo. Y claro, ahí salen algunas discrepancias de análisis, porque está comportándose como una ondita eh, del este, pero no es una onda del este propiamente dicha, ¿no? Es, es asociada a la circulación general del sistema. Ok. Ok, y hay a a few more questions, although related to the tropical cyclones, Jesus has a comment or a question yeah. in terms of what has more weight, 
And I think yeah. that's also related to the one by Ian. Um, and yeah, I think he's on partly, a, partly, but I, I can address that. Yeah. Okay, let, let me address Jesus' question and maybe I can talk about Ian. So yeah. yes, I, I, it's a very good point. Uh, from my perspective, uh, Shear or Cisayadura uh, has a strong, much stronger role than, than the dust. Uh, the dust usually associates with drier and treatment and there's some microphysics involved, but uh, the, the role of microphysics is not as strong as the role of the drier and treatment. But shear is definitely very important. Shear, the cycles are very sensitive to shear. Uh, I'm going to translate to Spanish. Uh, Jesús, eh, yeah, the, según mi perspectiva, para mí la cizalla tiene mucho más peso que, que, el, que el polvo. Eh, y no es que el, el polvo no tenga peso, sí lo tiene, pero el peso principal del polvo es por su asociación a masas de aire bastante seco eh, con, una, eh, con una inversión bastante baja y, eso, y ese entrañamiento de aire seco tiende a debilitar los sistemas. ¿no? Eh, para mí va por ahí lo del polvo y en un segundo grado el, el tema de la microfísica, que el polvo no es necesariamente hidrofílico, entonces no ayuda con eh, el incremento de la condensación. Eh, ¿no? eh, pero la cizalladura para mí es, es más importante. No, los ciclones son muy sensibles a la cizalladura, al shear. Esa es mi perspectiva. No sé si alguien más tiene algún comentario. Uh, Adam, can I talk about uh, Ian's comment? Uh, what factors outside of SSDs? Oh, outside of SSD, you got me there. I need to look at other things. I need to... Uh, yeah, SSD is one of the main ones. Uh, the Kelvin wave is another one. But I need to look at other things. I, I would need to elaborate them. I'm going to give you a appropriate answer at the moment, just out of, just on the fly. It's a good, very good question. You got me there. Uh, Ian is asking what factors, además de las temperaturas eh, de mar, están influenciando estas tormentas tan tempranas, no? Eh, y digo que, que me agarró de sorpresa porque es una pregunta muy buena, difícil de, de responder con detalle, eh, porque sí, las, heces, las temperaturas de mar es un factor. Eh, otro factor es eh, la Kelvin, está pasando una onda Kelvin troposférica, eh, pero otro puede ser lo que mencionó Katy, ¿no? el, el, la evolución inusual hacia el norte del ciclo subtropical, pero la verdad que tendría que, que pensarlo más y evaluarlo mejor para poder una respuesta apropiada. Good question. Uh, Jesús y Sein en el Atlántico está casi un grado por encima. De... Sí, eso lo voy a mostrar ahora en los climate indices, correcto. Uh, so, last, last, because I know we're late, we're going to get late to cover the climate indices. This is what, uh, this is the ETRAP uh, website, which is uh, something that Chell and Ponyn are and I keep forgetting. And ETRAP is produced by different polar satellites. It's extracted from there. The data is processed. And what, what happens is that with this data from microwave sounders in the satellites, we can derive precipitation fields, like estimate precipitation fields. And these are put together and extrapolated with time. And we have an idea of where the precipitation, the heavy rainfall with the cycles might be. And uh, we use this uh, whenever we put our forecasts together to, to kind of fine tune the areas of the heaviest rainfall and the direction of the movement. So this is what we used this morning for Brett. As you can see, if we, if, we, if we use this, the satellite is saying that the system is generally moving on a westward with a little bit of a northward trajectory. So these, these places, this region downstream, mainly Martinique and Solutia on, on the potential region for heaviest rainfall tomorrow. So this is something that we use. Eh, ya para terminar con esto, eh, quería me estoy olvidando de mostrar este producto ETRAP, que es un producto que nosotros usamos mucho con ciclones tropicales, para pronósticos de lluvias, y se construye eh, con datos de satélites polares, ¿no? Se usan varios eh, estimados de precipitación por eh, sondeadores de microondas, eh, y después eh, se extrapola el movimiento, y se puede tener una idea de cómo es la estructura de sistemas que están produciendo lluvias extremas, ¿no? Y esto lo usamos nosotros eh, para, como una herramienta más para nuestros pronósticos de lluvia con ciclones tropicales. Extrapolando lo que usamos esta mañana, esto es BREAD, ¿no? Podemos ver que esta región es flujo abajo, que es consistente con el pronóstico del NHC, especialmente Martinique y San Lucia están en una región con potencial de recibir los montos más altos con BREAD. Ok, uh, ¿ready? Okay, so this is, as is going to be quick, but this is the climate indices presentation. Uh, uh, so we're going to look at the SST distribution 
on 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 the Americas, and uh, well, you can see. It, I don't know if you remember if you were last in last session, but uh, the 28 isotherm was really far to the south. Now we can see the 28 isotherm all over, uh, even north of the Bahamas. And bread is located approximately here. So yeah, the SSTs are way above 28 Celsius. That is uh, very warm water present in, in the region. Uh, then uh, another region that is really warm is off the coast of Central America, 30 Celsius of the way to Southern Mexico. And models that are starting to suggest a potential cyclone developing later uh, next week in south of Mexico. NHC is also looking at that region. So southern Mexico may have something offshore uh, mid next week. No, eh, viendo las temperaturas de mar, vemos la isoterma de 28 grados centígrados. Eh, está mucho más al norte de lo que estaba el mes pasado. Eh, ahora eh, está incluso más al norte de las Bahamas, en esta zona de aquí. Aquí está la posición de Brett en este momento, así que tenemos eh, aguas bastante cálidas. ¿no? Después en el Pacífico tenemos la isoterma de 30 grados, que ya está eh, desde Jalisco, en México, hacia el norte de Nicaragua. Costa Rica y Panamá ya se están enfriando un poquito. Eh, y los modelos están eh, sugiriendo el posible desarrollo de un sistema tropical al sur de México la semana que viene. Todavía es un poco pronto, pero el Centro Nacional de Huracanes también está monitoreando esta región. Así que es posible que la semana que viene tengamos un sistema eh, al sur de la costa de México, ¿no? para considerar. Okay. Ahora, uh, then looking at the uh, temperature anomaly, uh, we can see in the Pacific, we're going to speak about this, we have El Nino. We also have the El Nino uh, warming along the equator, the Peruvian coast and Ecuadorian coast are still very warm. But now uh, you can see the warming developing south of Mexico. So this is important for uh, hurricane season. We need to monitor this. And also the warming in the Atlantic, Atlantic has warmed up very, very quickly in the last month or so. Uh, so this would be the two degree plus contour, uh, and this is very significant. And then the one degree plus contour is approximately here, covering most of the basin. No, entonces, eh, algo importante es también ver lo que está pasando con las anomalías de temperatura del mar. Primero vemos en la señal del niño del que vamos a hablar prontamente. Luego vemos este calentamiento en la costa sur de México. Esto es importante monitorear para la temporada de huracanes, ¿no? Eh, pues, porque está, ya se va a empezar a activar esta zona del Pacífico y luego en el Atlántico algo muy remarcable que definitivamente preocupa es el calentamiento rápido de eh, las temperaturas eh, de las temperaturas de mar ¿no? ahora tenemos anomalías de 2 o más grados eh, por encima de lo normal en toda esta parte desde Cabo Verde al este de las islas de, de las Antillas Menores y la isoterma de 1 grado por encima de lo normal es incluso al norte de las Bahamas ¿no? Okay, uh, looking at these anomalies, uh, uh, so whatever forms in this region might have an enhanced contribution of SST for strengthening. So, uh, yeah, Cape Verde storms early this season. This is what Ian was mentioning, but uh, he got me with his question because this is SSTs, right? But uh, just looking at the SST anomalies, whatever forms in this region, uh, it uh, needs to be monitored because there is an extra additional source of energy available for the systems, ¿no? Y regresando a la pregunta de Ian, eh, que bueno, estoy respondiendo con SSTs, que él, él ya lo había visto, ¿no? Este es un factor bastante importante, ¿no? Los sistemas del Cabo Verde que pasen por esta, por esta región van a tener un buen potencial eh, de poder extraer mayor energía del, del océano. Ok, let's keep moving. So, and there's a yeah, question from Jesus. So in both oceans at the same time they have there are anomalies and I think you'll you'll potentially cover whether we're moving more into El Nino and what will be um, yeah and maybe shear yeah. might be more of an effect in the Atlantic at some point yeah Hopefully. so uh, we we might talk a little bit about it but since this is uh, I mean we're, we're already speaking we're about right. this uh, right. yeah so we'll speak about El Nino but yeah this distribution let me erase the let me erase this for a second uh, da, 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 da. Uh, erase a link on slide yeah so Yes, warming in both oceans has a different effect. So for Central America, for this part of the world, so Central America, what matters a lot is warm Pacific versus cooler Caribbean. 
right? So uh, whenever you have a warm Pacific and cooler Caribbean, you tend to decrease the cyclogenesis potential in the Western Caribbean. And also you tend to produce more shear. So whatever comes tends to struggle a little bit more, right? This is what happens. So this signal is there. It's not as intense as it was earlier this season, but it's still there. The Pacific is still warmer than the Caribbean relatively. So this can help a little bit unless you get a very strong system coming in. Whenever you have a very strong system, then that changes the game. But for the most part, this is beneficial for Central America. Now, once you get further away from this line, from the Central Caribbean, these effects are not as pronounced. Therefore, the greater Antilles, lesser Antilles in the Atlantic are not as sensitive to this. So this is why this is worrisome. This is this is why uh, we are a little bit more worried about the eastern, especially Northeast Caribbean, greater into the San Bahamas, because of this warming developing upstream. That's that's why we're a little bit worried about that. I'm going to translate because this is important. So uh, yeah, lo que mencionaba es que eh, para Centroamérica el impacto del niño es un poquito distinto que eh, para el resto de, del Caribe, ¿no? Centroamérica y el oeste del Caribe es muy sensible al gradiente termal que hay entre el Pacífico y el región oeste del Caribe. Entonces, cuando tenemos un Pacífico caliente y un Caribe relativamente más frío, ¿no? O sea, no estoy hablando de frío, pero más frío que el Pacífico, esto tiende a disminuir el potencial de ciclogénesis en toda esta zona del oeste del Caribe y al este de Centroamérica. Y también cuando vienen sistemas que no son tan intensos, tiende a desgarrarlos un poco más por cizalla resaltada. ¿no? Esto suele pasar. ¿no? En, ahora, en estos momentos, esta diferencia termal no está tan pronunciada como estuvo hace un par de meses. ¿no? Está un poco más homogénea pero sigue habiendo una señal de que podría haber un poco de ayuda en las atmósferas para que se dé este proceso y limitar un, un poco el potencial de sistemas muy intensos en la zona, ¿no? Entonces, todavía hay una buena señal en Centroamérica. Ahora, esto sí está preocupante porque cuando nosotros estamos ya más al, al noroeste de esta línea aproximada, desde Venezuela, Jamaica, no Cuba, toda esta zona que está al noroeste ya no siente tanto estos, los efectos de esta evolución termal, sino va a estar sintiendo un poquito más lo que pasa con esta temperatura de mar en el, en el Atlántico tropical. ¿no? Y eso es lo que preocupa, porque esto podría eh, favorecer, ¿no? una vez que tengamos condiciones atmosféricas favorables para génesis de ciclones, ¿no? que los sistemas que tengan esta trayectoria, eh, ¿no? desde las Antillas Mayores, Bahamas, no es el Caribe, hacia el norte, sean un poco más intensos. Así que esta es, esta es la zona que a mí personalmente me preocupa un poco más, ¿no? Todo el noreste, desde el noreste del Caribe, eh, Antillas Mayores, hacia Bahamas y costa de Estados Unidos. So, we're, this is the, uh, bueno, gracias por quedarse. Saben que en realidad decimos una hora, pero eh, si tienen que irse no hay problema. Eh, estaremos unos 20 minutos más máximo. Eh, bueno, okay, so this is the layer anomaly. You can see the El Nino signature is very well. Uh, defined on sub-superficial waters, uh, then uh, this is good news. The, the, the warming that we have in the Atlantic is superficial at the moment, meaning that if we have very strong cyclones, they could upwell water and produce a little bit of cooling. So this is good news. The, 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 the surface warming is superficial. Now, another thing that's also catching my eye is that we're starting to develop a warming of the Corn of Africa. Uh, it's still not very well defined, but whenever this region warms, this fuels the intensity of the tropical waves that form in Africa. So uh, something to watch out. So this mean this might mean stronger tropical waves forming in the next few weeks. Eh, viendo las anomalías eh, de, de la capa, vemos que el Pacífico está bien cálido, profundo en toda la parte ecuatorial. No está bien consistente con el niño. Luego, eh, viendo al este, para el Caribe, podemos ver que más bien no hay una señal de calentamiento subsuperficial, lo que es buena noticia. Esto indica que el calentamiento que estamos viendo en, aquí a la derecha, ¿no? Este es más dos, es superficial. Entonces, cualquier sistema importante eh, que se forme puede aflorar agua fría y enfriar. Así que eh, esto por ahora es eh, buena noticia. Eh, lo último que mencionaba es que hay un pequeño calentamiento desarrollándose ahí frente al corno, al 
cuerno de África, eh, Somalia, es de Kenia, esa zona, y eh, calentamientos en esta zona tienden a favorecer la intensificación de las ondas tropicales. Así que esto puede ser consistente con ondas tropicales un poquito más robustas en las semanas que vienen. Let me keep going. So this is El Niño, and now we have very, very different uh, information than in the last session. This is evolving very quickly. So what CPC is saying is that now we are in the El Niño advisory. So if we look at the official classification of El Niño using the ONI index, we are not there yet. We're very close, but not there yet. However, according to CPC, the atmosphere is already behaving like an El Niño, like a weak El Niño, and there is coupling already between the ocean and the atmosphere. Therefore, they decided to already go into the uh, statement of that El Niño conditions are already here. All right? I'm going to translate. Ahora pasamos al niño y tenemos información muy diferente a la que tuvimos en la sesión pasada. Eso es un tema que está evolucionando muy rápido. ¿no? Eh, lo que dice CPC, esto es de hace poco, del 8, del 8 de junio, me parece, 9 de junio. Dice que las condiciones del niño ya están ocurriendo, a pesar de que aún no se han llegado al umbral del ONI que se usa eh, para clasificar el sistema como niño. ¿no? Eh, la atmósfera ya, según ellos, ya se está comportando como debería comportarse en un evento niño. Y eh, las anomalías eh, de, la, de la atmósfera son consistentes con condiciones de niño débil. Así que ya tenemos un advisory del niño. Entonces, algunas cosas, uh, some things uh, to keep in mind is that the EPAC is warm, uh, warming, is spreading west. You can see it, how uh, it's spreading west with the currents and the changes in the atmosphere. So, yeah, we're uh, quickly transitioning into an El Niño type warming. Then uh, another thing to keep in mind is that Niño 3.4 anomalies are between 0.5 and 1.5 at the moment. So look how quickly 3.4 is warming. And... Uh, The warming in the South American coast is stable, meaning that it is not changing that much. It's, uh, it's, it's evolving a little bit, but in general, it is stable. Y entonces los tres puntos importantes son que eh, se está calentando el resto del Pacífico. Miren cómo se está expandiendo hacia el oeste la anomalía cálida en la región del niño 3.4, que ya está llegando a más 0.5, entre más 0.5 y más 1.5 en esta región del centro del Pacífico. Y finalmente el calentamiento en la costa de Sudamérica no está cambiando mucho, ¿no? Se mantiene. Next, uh, these are the half mother showing the different Kelvin waves moving into the region. So we can see that we have, this is a downwelling Kelvin wave, a warm Kelvin wave. This is another downwelling, a warm Kelvin wave. So this one arrived in the coast about, uh, about uh, three weeks ago and has produced an additional warming of the surface. Uh, and this one is around 165. So this should, this should arrive around early August. Uh, I think I have it here, early August. Yeah. Entonces, eh, viendo eh, las, eh, las ondas Kelvin en este producto de anomalías de calor del océano, podemos ver que eh, tenemos, tuvimos dos últimamente. Una que llegó a la costa a, hace unas tres semanas aproximadamente y ayudó a reforzar el calentamiento costero en Ecuador y Perú. Y luego tenemos otra que actualmente está por 165 oeste y esto debería llegar a, a principios de agosto. And now we can see the cross-section of the temperature anomalies, and you can see that the entire Pacific thermocline is warm and deepened. Uh, no? So uh, there's a very warm uh, layer across the entire Pacific, and embedded in this warm layer, you can see a Kelvin wave. It's hard to depict, but there we go. There's a Kelvin wave propagating right now. The nose of the Kelvin wave is around uh, 165 west. Approximately. ¿No? Y viendo ya la sección de temperatura de mar en el Pacífico, podemos ver que está caliente todo el Pacífico en la profundidad y, eh, y embebido en esta región caliente que se nota claramente en la, en la termoclina. ¿no? Tenemos eh, una onda Kelvin que es difícil de ver, pero se está propagando en estos momentos cerca a los 160-165 oeste. Ok. This is the probabilities forecast. So, uh, well, this is the forecast for ENSO. This is the pronóstico de ENSO. So, CPC says that El Niño conditions are expected to gradually strengthen into the North Hemisphere winter of 2023-2024. El CPC está diciendo que las condiciones del niño eh, se van a fortalecer gradualmente hacia el invierno del, del hemisferio norte de 2023 a 2024. Uh, now, we have different forecasts here. We have the uh, probabilistic forecast. So CPC is uh, very uh, confident that El Niño conditions 
are very likely at least until January, February, March next year, right? But they're starting to decrease, as you can see, and neutral conditions are starting to increase. Luego, viendo los pronósticos ahora, el probabilístico, eh, este es el oficial de CPC, el de acá abajo, ¿no? Podemos ver que ellos tienen bastante confianza en, en probabilidades altas del niño, incluso hasta enero, febrero, marzo de 2020. 24. Eh, sin embargo, ya hay una pequeña disminución de la probabilidad, ¿no? Que probablemente, según CPC, el, el, el sistema puede llegar a, a un pico entre octubre más o menos y enero, ¿no? Entre octubre y enero sería el pico de, de lens. Now, looking at uh, the, mo the, the models, so this is not human made, but this is just models running, we can see that once there are different models here in this bloom, right? But you can see the ones we get into the October, November, the models are saying, eh, you know, uh, we're start trending down, right? Uh, so it's very interesting, but uh, there are some signals that after December, January, uh, the the chances for a linear might uh, decrease. And this is this is graphic, is probabilistic, but just from the models. And you can see that the models are thinking that uh, once you get past December, then uh, the chances for neutral conditions are, are, are going to start increasing. So this is kind of consistent with the regular duration of, of an El Nino, which is usually one to 1.5 years, but not longer than that. Uh, so we might, uh, We'll see how this evolved. No, eh, y ya para terminar, eh, viendo a los pronósticos de los modelos dinámicos, estos son modelos, ¿no? no es un ser humano pensando, sino simplemente los modelos con los datos. Vemos que ya los modelos, una vez pasado diciembre, dicen como, eh, eh, vamos, ya empiezan a disminuir la, las anomalías en general. ¿no? Y eso se refleja en este gráfico de acá. Esto simplemente, eh, este es de los modelos de Liri. No, y podemos ver que pasado diciembre los modelos ya están comenzando a dudar, algunos de ellos ya están mostrando eh, condiciones más cercas a las neutrales. Así que eh, es posible que ya para principios del próximo año empecemos a hacer una, a, a, empiece a disminuir la intensidad del fenómeno. Ok. Uh, ok. To, let's keep going. So, Marian Julian oscillation, uh, I don't have a lot left. Uh, the Marian Julian is not as organized as it was a month ago. Propagation is a little bit slower, uh, and uh, there is some positive interference with Enzo, meaning that uh, upper divergence is becoming enhanced over the Pacific in a more persistent manner. So, this is consistent with the El Nino impact. And um, finally, extrapolating the propagation of the Martin Julian, uh, even though it's a little bit disorganized, if we extrapolate this, we might get the next uh, wet poles in early to mid July. Hablando de la organización de Martin Julian, no está tan organizada como estuvo hace unos eh, hace unos meses y se está propagando un poco más lento, ¿no? Hay interacción positiva con el lenzo, lo que dice que hay una tendencia al desarrollo de una señal divergente persistente en el Pacífico Ecuatorial, ¿no? Anómala, ¿no? Y esto es eh, típico de condiciones enzo, una vez que ya se acopla la atmósfera con el océano. Eh, y finalmente, eh, a pesar de que no está tan organizada, si extrapolamos la propagación actual, el siguiente pulso húmedo sería a principios, eh, de principios a mediados de julio. Y recordar que está yendo un poco más lenta que lo normal, así que los pulsos húmedos deberían durar un poco más que, que lo normal. All right, uh, MGO forecast, uh, models are kind of all over the place in the next uh, three, three weeks or so. There's a lot of discrepancies and... Uh, Generally, upper convergent conditions, which means generally less coverage of heavy rainfall. Eh, las siguientes tres semanas, los modelos están un poquito diferentes, pero eh, todos están tendiendo a mostrar más bien un patrón tendiendo a convergencia en altura un poco más seco. Esto significa eh, la cobertura de áreas precipitantes un poco más discretas. Uh, una, eh, but once they get into the July time frame, uh, both the empirical wave and the CFS, which get there, are... are are showing a potentially uh, wet MJO, which is consistent with the observations. Y una vez que llegamos más bien a julio, eh, tanto el empirical wave como el climate forecast system están tendiendo a mostrar una patrón, un patrón más bien húmedo, ¿no? Eh, la primera mitad de julio, que es consistente con las observaciones. Upper tropospheric uh, waves, we have the Kelvin crossing the Atlantic, which is helping with uh, the cyclone organization partially. 
eh, viendo las zonas troposféricas, tenemos una Kelvin cruzando el Atlántico, ya saliendo hacia África, y esto está parcialmente colaborando con eh, la intensificación de los sistemas tropicales en el Atlántico. Then the next Kelvin, uh, it's arriving around the 25th to the 26th of June. So, acá está la siguiente Kelvin, que está llegando entre el 26 y 27 de junio. This wave, however, is arriving embedded in an upper convergent pattern, therefore, its impacts should be more limited. Esta onda que Kelvin está llegando dentro de un patrón convergente eh, de gran escala, por lo tanto, sus impactos deberían ser más limitados. If anything, uh, we can see a signal of enhanced upper divergence uh, in South America, not necessarily related to the Kelvin, but uh, if any region is going to get enhanced by this upper divergence, it's going to be Argentina and Uruguay, uh, In this time frame. Si alguna región de, de, de las Américas va a tener un poco de resalte con esta onda, pues probablemente va a ser más bien Argentina y Uruguay, eh, no necesariamente con la Kelvin, pero con este patrón de divergencia asociado. ¿no? Okay. And last, last but not least, these are rainfall anomalies for uh, South America in the last uh, seven days, uh, above average in southern Brazil, uh, and uh, also in, in, in uh, Bolivia, Perú, and this is consistent with the satellite, no anomalías de lluvia en Sudamérica, eh, en similar normal en el sur de Brasil y en, en norte de Bolivia y Perú, consistente con las imágenes. Then uh, we have seen below average in this part of the Amazon. This has to do, this had to do with uh, the cold front that reached uh, really far, far, the, far north latitudes into all the way into uh, central Colombia, which is really unusual. Uh, a few days ago. So this stabilized uh, layer and now has favor uh, below average precipitation. No, y podemos ver eh, precipitaciones por debajo de lo normal en la pa gran parte del norte de la Amazonía y esto ha sido en parte por un frente frío que llegó hasta el centro de Colombia, que es muy inusual, hace varios días y ha estabilizado la capa, ¿no? Eso genera eh, una estabilización, una inversión llana y ha secado. Uh, Chile, eh, unfortunately, the, uh, the, Below average last week, I know when they need the rain, this is going to change. However, uh, this week they may get a burst of precipitation with the system coming in. Y Chile, eh, Chile continúa por debajo de lo normal en los últimos siete días. Esto va a cambiar esta semana eh, ¿no? con estos sistemas que vienen del oeste. And another region that, you know, the, unfortunately they continue below average, Argentina and Uruguay, very well defined on the satellite and, uh, and rain gauge data. Y otra región que también continúa todavía por debajo de lo normal es Uruguay y el centro oriente de Argentina, ¿no? Eh, y esto ha sido bien persistente y se muestra en ambos, ambas bases de datos. Yeah, so Regina, hola Regina. Regina Ito from Brazil is saying that last week an intense and destructive extratropical cyclone, one of the strongest of recent decades, caused death in at least 14 people uh, and, and thousands of homeless and countless damage, especially in Rio Grande do Sul. At Santa Catarina in southern Brazil. So this is these are these regions here in southern in southern Brazil. Uh, Regina está mencionando un, un, un ciclón extratropical, el, el más fuerte de las últimas décadas, eh, causó 14 muertos y muchos daños, eh, en, en gente que perdieron viviendas y muchos daños en la región de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, ¿no? Esta región de aquí que se ven con las lluvias intensas en la imagen. Uh, she mentions that uh, And from Thursday the 15th to Friday the 16th, there were maximum rainfall accumulated from 100 to 150 millimeters and gusts up to 100 kilometers per hour. Wow. wow. In contrast, negative rainfall has been seen uh, in far north of South America. Uh, okay. Signs of uh, El Nino, climate change, early to say. You know? Entonces, eh, Regina también está mencionando que eh, entre el jueves 15 y el viernes 16, Hubieron totales de lluvia de 100 a 250 milímetros, que es consistente con lo que vemos aquí. This is consistent where we're looking here. Y eh, vientos de mayores a, a 100 kilómetros, con, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Y en contraste también eh, refuerza lo que mencionamos, esas anomalías negativas de lluvia en el norte de, de Sudamérica. El niño, cambio climático temprano para, para saber. All right. Okay, and there wasn't was another one from Julio, although I'm not sure 
what that was for. I had to step away for a uh, while. It's probably for, it's probably for El Nino, yeah. I would think yeah. so. Yeah. Yes. Julio está diciendo que hay mucha inconsistencia entre los modelos dinámicos y estadísticos, mucha dispersión. Yeah, so Julio is mentioning inconsistencies between dynamic and statistical models, very likely the El Nino models. Uh, we have a lot of other comments. Uh, I, I, I want to address Jorge, Jose Ramos's comment, but uh, Jesús said something that uh, es posible que el niño termine de algún modo que si la un, zona 1 más 2 se enfría al fin de año. Eh, yo creo que sí, esto generalmente es, es, tiende a ser una transición eh, recurrente, ¿no? Que el niño termine como un modo que se... Sí. Um, yo, esa es mi opinión personal. Uh, so, Jesús Salazar is asking if it's possible that niño, the, the el niño could finish as a modo que if uh, the region 1 plus 2 cools down uh, later. And... Uh, My personal opinion is that that is usually a recurrent transition, so I think that might happen. That is a potential scenario that uh, I, I don't think is unrealistic. I think that could happen, yes. Uh, okay, uh, Jose, Jose Ramos, no sé si quieres eh, recordarme tu pregunta, por favor. ¿Estás por ahí para, para ver si la podemos abordar? Sí, Mr. José Manuel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Eh, mi pregunta era sobre los impactos del anticiclón en en la fase de calentamiento, que si impactaría en la tendencia que hemos estado observando con respecto al calentamiento a lo largo del año, eh, o si habría una fase de enfriamiento a lo largo de esta temporada invernal austral. Si sí, me has hecho la pregunta del millón, es otra pregunta muy buena que no, <ríe> no puedo resolver en este momento porque tendría que ser un poquito más de investigación para ver cómo va a evolucionar el anticiclón, pero exacto, es, 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 eso es clave, eso es muy clave para lo que pasa en la costa peruana. Eh, no sé exactamente cómo va a evolucionar, pero sí te digo que en esta época del año, especialmente a partir de julio, de julio hasta, hasta octubre, noviembre, hasta noviembre, y a veces principios de diciembre, el anticiclón es muy, muy, se intensifica, ¿no? Y eh, la verdad es que tiene un rol muy importante en regular la temperatura del mar del Perú y sur de Ecuador y norte de Chile. Entonces, eh, definitivamente, si el anticiclón se fortalece, eso se va a enfriar y el verano que viene probablemente la costa va, no va a estar tan caliente como el resto del Pacífico, eh, así como puede pasar lo contrario. Así que definitivamente es algo que es monitorear. La pregunta de qué es lo que va a hacer el anticiclón en los meses que vienen, eh, no, no lo sé, no lo he visto con detalle. Y ahí hay un reto de, de pronóstico que para mí es clave lo que son pronósticos del niño. No sé si respondí tu pregunta. Le evadí un poco, ¿no? Muchas gracias. <risa> no, no. <risa> ok. Ok, yeah, yeah. So, uh, José Ramos was asking about the South Pacific anticyclone because that has an important role in what happens with with uh, the warming along the Peruvian coast. So NOAA is looking at Nino 3.4 and the Portugal Pacific, but for Northern Chile, Peru and Ecuador, what happens along the coast is really important. So they are really worried. I mean, I've talked to a lot of other people as well, and they're really worried about how the warming is going to evolve along the coast in the next few months into 2024. And indeed, the South Pacific anticyclone is key for coastal warming because it would regulate the upwelling and the advection of cold air, cold cold water from the south. But honestly, I don't know how that's going to evolve in the next few months. That's a big uh, hot topic research that I think would provide a lot of good answers uh, for, for El Nino forecasts, especially along the coast. So yes, it's something to be monitored. Exactly what it's going to do, I, I don't know. But uh, it, yeah, it, it, it needs to be considered. Yes. Bueno, uh, any other comments or I know I haven't shown the tropics yet, uh, the trop tropical North America, so I'll go to that slide and uh, we can address some questions. But basically, this is from the last two weeks. Uh, Mexico is impressively below average. Uh, I was there a couple of weeks ago, and I can attest that this is true. You can see it uh, in gauge data and in satellite data. No podemos ver, eh, México está impresionantemente seco y continúa en las condiciones muy por debajo de lo normal, tan como temperaturas bastante altas, yo lo puedo atestar, estuve ahí hace, hace unos días, eh, muy, muy seco. Eh, then uh, Central America is also dry, above average, recovering a little bit in the last couple of, of weeks. Uh, the islands of the Caribbean, San Andres, Providencia, Nicaraguan islands, and eastern Nicaragua have been a little bit above average, 
And this is because of an upper trough that has been sitting in the uh, North Central Caribbean for a long time. Uh, also, the Bahamas have uh, been above average and also in relation with that upper trough. And then Cuba, of course, have had a lot of uh, periods with moderate precipitation. This is only the last seven days, so this is not capturing the heavy rainfall events in Cuba earlier this month. But, uh, but I, I'm just puzzled just looking at the discrepancies between gauges and satellites. So something to discuss later because of the time. Uh, right, and this is, okay, translate and then I'll add a comment. Yeah. Okay, y para ya terminar, eh, hablando de las condiciones muy secas, eh, la única zona con montos mayores de lo normal, islas del Caribe, Nicaragua, no saldrá es Providencia y las islas estas de Nicaragua y la costa de Nicaragua, asociadas a la base de esta vaguada de altura que ha estado estacionada por gran parte de, de hace mucho tiempo ya, desde, desde Estados Unidos hacia el Golfo Honduras, las Bahamas también montos altos, y Cuba, eh, discrepancias entre los rubiómetros y el satélite, eh, no hay mucho tiempo para abordar estas, eh, pero eh, ojo que esto no captura los eventos extremos que hubo hace durante las primeras semanas de junio en Cuba. Esos son solamente los últimos siete días. And back to you, Bernie. Okay, and this, in terms of it. the discrepancies between the gauges and the satellite, some of this has to do with um, the satellite eventually incorporates gauge information and they have a way to calibrate that and merge it. And this is a demonstration of one of those things where the longer they wait, the better the record. So if you were to look at this, because it, it goes towards becoming a climate data record, even though it's say like one day in time. And um, so it's not been merged yet. Uh, sometimes it takes a, more than a week, obviously, as shown here. So maybe two weeks or maybe a month. And I don't know all the details. That's the short story. So. No, this is a great point, and uh, this is very useful. I'll translate. Lo que Bernie está mencionando es que fíjense que ahora estamos viendo pro, eh, datos de siete días, ¿no? de los últimos siete días. Pero la información que ingresa en los satélites, eh, con los, eh, la información de pluviómetros que se ingresa a estos algoritmos de satélite para ajustar y mejorar la estimación, se demoran a veces más de una semana. ¿no? Entonces probablemente si nosotros en vez de ver los últimos siete días, vemos los siete días anteriores, o digamos los últimos 15 o 30 días, eh, y los datos van a ser más consistentes. Okay. I can quick show my screen and just show some um, imagery. And Jose, if you want to jump in, since I already have it loaded, I could show it and then you could jump in a little bit because you were on the East Coast in terms of smoke. Oh, wow. Yeah. Yeah, so this is showing, this is over two days when there were some issues, um, June 6th and June 7th. Let me show you the image of the geocolor of hace unos días when there were bastante problemas for los incendios in the noreste of the United States. And we're showing the images of the 6th and the 7th of June. Back to you. Yeah, okay, so this is Quebec. Um, and here's about the border between the U.S. and Canada. I'm showing it with my cursor. And then here's um, New York City, which we heard the most about, um, the biggest populations, although you can see here it's Pennsylvania, Ohio, New York, and other areas. So you can see a smoke plume here. And I guess I could do a draw tool, but... I'll try and use my cursor right now and that later time we could use a draw tool. But this, you can see it grow throughout the day here. And... Pero Bernie estaba mostrando la, el, eh, la frontera de Estados Unidos, es, mostró hace un rato la ciudad de Nueva York y ahora está mostrando las plumas de incendio que se están generando en Canadá eh, y cómo se, eh, se las ve crecer violentamente durante el día. Back to you, Bernie. Yeah, and I think down here even too, we'll turn on the hotspot identification too. Um, so, and just, you know, this is for two days. So then nighttime, we can't see the smoke. This is where models come in and data from satellite is fed into some of the um, smoke dispersion models to help with the forecasting of it. So you can see here, some of these um, 
uh, point sources of smoke and is showing the direction of the wind. So this is the second day. And here, down in here into New York, you could see a, a dirtier looking plume moving across the region. Entonces, eh, Bernie está mostrando la animación de dos días, ¿no? Eh, ahorita está mostrando cómo el segundo día es mucho más dramática, la cantidad de humo que llegó, eh, y no se ve bastante oscura en la imagen, de ahí está, el color bastante marrón, llegando a la zona de Nueva York. Y estaba mencionando que eh, durante el día es, es, se puede ver el humo bastante bien con estos productos, durante la noche es un reto. ¿no? ver el humo con productos de satélite geoestacionario, lo que se suele hacer es eh, justamente eh, usar información de modelos ¿no? y, y, y e información de, 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 de estas plumas de humo, pues, a veces son ingestadas en los modelos y, y, y ver la dispersión, ¿no? según cómo se mueve el flujo. Okay, back to you. Yes, so I guess I did this for three days, so every two hours, so we could show some of that. Yeah. Y esto lo hizo por tres días, así que cada dos horas, ¿no? Así que podemos ver la evolución de... Yeah, that occluded low. Yeah, I re, yeah that's, that's been also very prominent here. That's why we've been so dry and cool. Right. You see all the air is coming all the way from Canada and bringing the smoke in. Yep. Right. And so here is the fire temperature one. And this is... You can see that um, the fires are less intense at night. Just because we're not seeing them doesn't mean they go out completely, because this only really highlights uh, the really hot aspects of the fires, which you can see the hot spots up in this region. This is a product of temperature incendios, no fire temperature product, y podemos ver que eh, los incendios cambian de coloración. Son esos puntos rojos, no? Cambian de coloración en diferentes horas del día. Durante la, durante la noche tienden a disminuir, pero no significa que el incendio desaparezca, sino eh, recordar qué es lo que estamos viendo. Ahí estamos viendo principalmente los incendios que son los más grandes y o los más intensos. ¿no? Ok, back to you. Ok, and then I'll throw on the 3.9 one that it's just a straight 3.9. So we can, the, this is essentially a reverse color table than what we normally see with the infrared. So in this one, the, the bright white means warm, and then the, um, that bluish means really cold for the high clouds. And so here you can see more, you can see the outline of some of the fires, and at night they do cool down somewhat, although we're seeing them more throughout the three days because it's um, warmer in contrast to the surroundings. Y eh, aquí, estamos, eh, aquí estamos viendo el producto de 3.9 micrómetros, es una banda del satélite, ¿no? la banda de 3.9 eh, micrómetros o el infrarrojo cercano y esta banda es muy sensible a la temperatura de emisión de los incendios, ¿no? Y podemos, eh, hay que recordar que en este caso esta banda tiene una escala eh, opuesta a la, de, de la que estamos asociados a visualizar. En este caso, los colores blancos son más bien los puntos más cálidos y los colores eh, negros y después así ese eh, azul turquesa son más bien son los, los colores más fríos, ¿no? Se pueden ver eh, los incendios muy claramente en esta imagen, pero notar que el contraste cambia en eh, diferentes horas del día y también cambia de un día al otro por los cambios de temperatura. Entonces los incendios tienen que ser más notorios cuando eh, hay una masa más bien fría en la región, ¿no? Cuando el terreno de fondo está eh, más frío. So Sheldon is mentioning the worst of the smoke in Washington, D.C. was on Thursday, June 8. I've heard about oh. that too. Yeah, I wasn't okay. here, but I heard about okay. it. Okay. From Alejandro de la Maza, who's asking if the Canadian wildfires are a natural climate trend or a clear manhand damage. <clears throat> I'm not the one to answer this. It's probably a combination of both. Um, in terms of how the fires were started, I don't know much about that, although I heard a lot of these fires were started by lightning going through the area. Or, or some storms, dry lightning storms going through the area. And a lot of these areas had been dry because they hadn't experienced, um, or they experienced a drier than normal spring, and then there was a fire source. So probably a combination of 
both influences. Okay. Bernie dice que ella no es la mejor persona para responder esta pregunta. Eh, ahora, de lo que ella percibe es por, probablemente sea ambas, ¿no? Eh, pues, pueden ser ambas influencias. Por lo general, a principios de la primavera, en, en, en partes de Canadá, hay mayor potencial de incendios debido a que todavía no hay mucha hoja verde, no hay vegetación seca y hay condiciones secas y aumenta la radiación solar, etc. Eh, pero también hay un tema poblacional, así que no, pues, potencialmente ambas. Ok. Ok, thanks, thanks to all for joining in and, and happy solstice.